আরামবাগ থেকে গুরুদংমার যাওয়ার পথে আমাদের এটা দ্বিতীয় দিন প্রথম দিন আমরা রাত্রি যাপন করেছিলাম শিলিগুড়ির একটি হোটেলে শালুগড়া রোড এবং হিলকাট রোডের কানেক্টে এই হোটেলটি অবস্থিত হোটেল সায়েন্স সিটি খুব সকাল সকাল উঠে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম লাচেনের উদ্দেশ্যে একেবারে মেন রাস্তার গায়ে হোটেলটি এখান থেকে বেরিয়ে জাস্ট একটু আগিয়ে গিয়ে ডান দিকে ভারত পেট্রোলিয়াম আছে আমরা এখানে ফুল ট্রাঙ্ক করে নিয়েছিলাম যেহেতু আমরা পৌঁছাবো লাচেন অনেকটা রাস্তায় যেতে হবে যদিও মাঝপথে অনেক পেট্রোল পাম্প পড়বে তবু আমরা ফুল ট্রাঙ্ক করে নিয়েছিলাম এরপর আমাদের গন্তব্য একদম সেবক রোড হয়ে তিস্তা বাজার কালিম্পং রংপো সিংথাম মাঙ্গান চুংথাং তারপরে সোজা একদম লাচেন দ্বিতীয় দিনের এই একশো কিলোমিটার রাস্তার পুরোটাই দৃষ্টিনন্দন ছিল শুধু মাঝখানে সমস্যা করেছিল সিংথাম থেকে মাঙ্গান পর্যন্ত সিংথাম থেকে মাঙ্গান পর্যন্ত রাস্তা গাহে শিহরণ জাগানো রাস্তা সিকিমের বেশিরভাগ ল্যান্ডস্লাইড বোধ হয় এখানেই ঘটে সেইগুলো দেখেছি এবং তার ওপর দিয়ে আমরা গাড়ি চালিয়েছি ভিডিওটির আগে সেগুলো আপলোড করা আছে আর যারা গ্যাংটক হয়ে আসবেন ভাবছেন সেখানে সেভেন সিস্টার্স ফলস থেকে ওখান থেকে শুরু করে চুংথাং পর্যন্ত রাস্তা জঘন্য খারাপ আমরা ফেরার পথে ওই পথ দিয়ে ফিরেছিলাম ল্যান্ডস্লাইড এবং বৃষ্টির ফলে মাঝে মাঝে রাস্তা এতটাই ভেঙে গেছে যে গাড়ি চালানোই দুষ্কর তিনশো দশ বাই এ ওটা নর্থ সিকিম হাইওয়ে তবুও তার অবস্থা খুবই শোচনীয় একটি ইনফরমেশান দিয়ে রাখি নর্থ সিকিম বাইক নিয়ে ঘুরতে গেলে আগে পারমিট করার খুবই দরকার ওখানে কোনো অফিসে গিয়ে পারমিশনের প্রয়োজন নেই বেশিরভাগ ট্রাভেল এজেন্সির হাতেই সেই দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে ওখানকার সরকার এবং প্রশাসন মাঙ্গানে পৌঁছে সেখানে যে কোনো ট্যুর অপারেটরের সাথে যোগাযোগ করলেই এই পারমিশন সহজেই মিলে যাবে তবে আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছে রাজুদার সাথে যোগাযোগ করেছিলাম এবং তাকে কিছু ডকুমেন্ট পাঠিয়ে দিতে সে আমাদের সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখে দিয়েছিল মোটামুটি আটশো থেকে বারোশো টাকা মতো পার হেড নেয় মোট ছটি জায়গার পারমিশন করে দেয় বর্তমানে কালাপাথার ওখানকার স্থানীয় প্রশাসনের ওপর নির্ভর করে পারমিশন দেবে কি না আর কাটাও পুরোপুরি নিষিদ্ধ এখন যাওয়া বর্ডারে উত্তেজনার জন্য এখন এই মুহূর্তে পর্যটকদের টোটালি নিষিদ্ধ করা আছে পারমিশন করাতে লাগে মোটের ওপর রোড চালান গাড়ির ইন্স্যুরেন্স পলিউশন সার্টিফিকেট ব্লু বুক ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং এক কপি রিসেন্ট কালার ফটো এটা পিডিএফ করে আপনার এজেন্টকে পাঠিয়ে দিলে সে ওখানে পারমিশন করে রেখে দেবে আপনি গিয়ে কালেক্ট করে নিতে পারেন এবং সেটি সঙ্গে ছয় কপি জেরক্স অবশ্যই নিয়ে রাখবেন ছটি চেকপোস্টে এক কপি করে জমা দিয়ে যেতে হবে এবং সেখানে ওরা স্ট্যাম্প মেরে দেবে একটি করে প্রথম চেকপোস্টটি পড়বে টুং নামক একটি জায়গায় এই চেকপোস্টটি অরিজিনাল এবং প্রথম এক কপি জেরক্স নিয়ে নেবে ঠিক ফেরার সময় আবার এখানে অরিজিনালটা জমা দিয়ে আপনাকে বেরিয়ে আসতে হবে এতক্ষণ সুন্দর রাস্তা পাওয়ার পর এবার আমরা পৌঁছেছিলাম সেই রাস্তায় আমাদের আকাঙ্ক্ষিত সেই রাস্তা যেখানে প্রতি পদে পদে বিপদ এক্সাইটমেন্ট এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ওভারকাম করার প্রয়াস এভাবেই চালু হয়েছিল আমাদের দ্বিতীয় দিনের একশো কিলোমিটার রাস্তার প্রায় একশো কিলোমিটার এই রকম রাস্তা ভয়ের ভেতর লুকিয়ে আছে এই পাহাড়ের সেই অপার সৌন্দর্য খারাপ রাস্তার পাশাপাশি এই ধরনের দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য আমাদের পথের ক্লান্তিকে এক নিমেষে উদাহ করে দিয়েছিল রাস্তার ধারে এই ধরনের বুদ্ধিস্ট ফ্ল্যাগ সেগুলি তাদের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য যাই থাকুক না কেন আমাদের দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছিল এগুলো ছাড়া বোধ পাহাড় মানায় না সবুজ প্রকৃতি দুই ধারকে একদম সাজিয়ে রেখেছিল মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল পাহাড়ের গায়ে কেউ সবুজ গালিচা বিছিয়ে রেখেছে এগুলোকে আবার সৌন্দর্যের ফাঁদ বললেও খুব একটা অত্যুক্তি হবে না তবে হ্যাঁ এই সৌন্দর্যকে আবার এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করা যাবে না কারণ যে কোনো মুহূর্তে দেখতেই পাচ্ছেন এরকম পাথরের চাই কিন্তু ওপর থেকে গড়িয়ে এসে পড়তে পারে
গুরুদংমার যাবার আগে লাস্ট যে দুটি পেট্রোল পাম্প পড়ে তার মধ্যে এটি একটি এখানে নিজের